Olá, galerinha! Tá aí o Rodrigo Abreu, a Picotô. Pessoal, hoje eu tô muito feliz que hoje eu vim tirar mel, tirei mel, cheguei em casa, tive uma visita maravilhosa, pessoal. É um dos dias mais felizes da minha vida, é hoje. É, eu vou estar tá tirando mel e, é, e a minha filha, pessoal, veio me visitar. Olha ela aí, ó. <risos> ah, hey, coisa linda, né, filha? Sim. Meu fiotinho. Pessoal, essa aqui vai ser minha grande apicultora aí, ó. Vai estar tá sempre fazendo os vídeos aí com o papai. Principalmente quando ela crescer e ficar mocinha, né, filha? Sim. Nós vamos comprar um macacãozinho aí da Dela Mix pra ela. Tamanho de criança. É, já vou encomendar o meu grande amigo Thiago Nunes, viu, Thiago? Você vai estar tá preparando o um uniformezinho aí pra minha menina, viu? Sim. Que ela vai ajudar a tirar mel, ó. <risos> Pessoal, tô aqui na casinha do mel. Acabei de chegar da colheita de mel, da florada do café. Tô colhendo. É, não gravei o vídeo lá e esse vídeo, né? Colhendo o mel lá, porque é muito cansativo a gente tá fazendo vídeo, que a coisa. Então eu faço menos vídeo colhendo mel, pessoal. Mas aqui, como tá minha filhinha aqui, chegou de visita. É, eu resolvi gravar esse vídeo aí, né, Alice? Com ela me ajudando aqui. Será que você vai ajudar? Pelo Sim. menos ver o papai fazendo aqui e incentivando ela também, né? Ensinando. Deu de criancinha assim, assim como meus avós, meus tios, meu pai. Sempre me levou eu para fazer algo, trabalhar, essas coisas todas. E eu sempre aprendi. Por isso que hoje eu sou pedreiro, sou campinteiro, sou serrador de madeira, sou apicultor. É, sei tirar leite, faço de tudo, pessoal. Graças a Deus. Né? Pela honra e glória de estar tá sempre, deu de criança, ser curioso de ficar perto dos adultos a... trabalhando. Aí onde eu aprendi a fazer de tudo. Né, filha? Sim. E ela vai também. <risos> Vou, quero ensinar ela de tudo que eu sei também, se Deus quiser. E ela tá com o bonezinho aqui do Rodrigo Abreu. Aí, ó. Junto com o do papai. E com a minha camisa aqui do Tia Nunes. Né? <risos> Pessoal. Ela não tá totalmente preparadinha, né? Mas é, é uma criança, né? Acredito que é, meus freguês aí achar um cabelinho de grande aí, pessoal, é da minha filha. <risos> Mas não vai ter esse problema não, que o mel do papai é bem filtrado, refri, refinado, decantador, né? Não vai ter esse perigo aí. Pessoal, olha aqui o mel que eu fiz a colheita hoje. Olha aí. Aqui eu já cortei todo ele. Eu vou estar tá passando o galfinho aqui para poder pôr na centrífuga aqui do lado, né? E vou mostrar para vocês, pessoal, o que, que é o mel da florada do café. Eu, mas a Alice, vamos pegar aqui, Alice. E vou mostrar aqui, ó. Vou estar tá tirando essa melgueira aqui. Essa aqui sobrou um quadrinho, pessoal. Vou estar tá tirando ela aqui. E vou pôr ela aqui no cantinho. Aí, pessoal, vou estar tá pegando aqui o mel da florada do café. Olha que mel maravilhoso, pessoal. Olha aqui. Ali, você aguenta segurar? Lá na frente da câmera, olha. Fala assim, olha meu, meu povo. Olha que mel. Olha, tá cheio de própolis, pessoal. Que eu ando raspando as melgueiras de cima, ó. De própolis. Aí fica caindo esses farelinhos aí. Olha aí. Que coisa linda, ó. Mel clarinho, clarinho, pessoal, da florada do café. Na hora que estiver centrificando ali, vocês vão ver que cor maravilhosa que é o mel da florada do café. Ano passado não consegui coer o mel. Um pouquinho fica, senão você vai ficar toda lambuzada. Ano passado eu não consegui colher o mel do canudo de, de café, devido é, choveu e deu só uma florada e na florada deu chuva. Aí o mel foi... É, não deu para produzir mel. Agora esse ano foi top, pessoal. Choveu bem para abrir a florada. E graças a Deus, a florada veio com tudo aí. As abelhas fez uma, um bom mel aí. Graças a Deus, papai, que filho, vai ter uma boa produção de mel da florada de café. Então vamos embora aí? Vamos trabalhar. Yeah! É, pessoal, vou já ligamos a máquina ali. A Alice está olhando aí, né, Alice? Cuidado, hein? O mel tá girando aí. E, e olha aí, pessoal. O mel clarinho. Tá escorrendo aí. Aqui eu já cortei. Ó. E 
Jean que é o mel, ó. Mais duas melgueiras aqui pra bater. Olha aí que mel bonito. Tá florada de café. Então é isso aí, ó. E aqui, pessoal, é o que eu já tirei. Tô estampando aqui, ó. É, com mais aquele mel, deve que quase vai encher o tambor aí, ó. Esse aqui é meu decantador de mel, ó. Tem a torneirinha aí pra encher as embalagens. Tem mais os outros aí, ó. Mais os outros aí, ó. E é isso aí. A Alice aqui tá me ajudando. <risos> né, Alice? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. No finalzinho aí do... do... No mel, nós vamos mostrar aí pra vocês aí. Pode? É bom você usar a máscarazinha, que agora o papai vai cortar mel. Pessoal, eu vou pôr a máscara aqui, que é onde eu vou começar a cortar uns mel aqui, né? Pra vocês tá vendo aí. Pessoal, é um mel muito lindo aí da florada do café. Olha aí. Coisa bonita. E aqui eu vou estar tá cortando ele aqui. A Alice está me, me acompanhando aqui, pessoal. Que ela vai aprender a trabalhar com o papai e minha pia. E a gente vai identificando aí, vendo, botando os filhos. A... Que, vai... que aprende, viu, pessoal? Eu aprendi muitas profissão através de ver os adultos fazendo algo. Por isso que, graças a Deus, eu sei fazer de tudo. Né, Alice? Olha aí. Que coisa bonita. Vamos pôr aqui. Você consegue pegar o quadrinho e entregar para o papai, filha? Sim! Então vai lá, tira lá e vai me entregando. Vamos ver. Minha menina tem 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Vamos ver se ela é forte. Aqui. Caramba! Está descolado? Opa! Estampou eu aqui, filho. Você tem que pôr. Você tem que encaixar aqui, ó. Deixa o papai, que eu não papai coisa, você pega o outro lá, ó. Pega o outro. Consegue tirar? Garotinha! <risos> Isso aí, filha! Pessoal, eu colhi hoje quatro melgueiras de mel. É o que eu consigo trazer na moto da, desse apiário. E é bom que é rapidinho a gente bate ela aqui, faz um videozinho para vocês. Só uma picadinha de abelhas no dedo. <risos> ah, mas faz parte. Funcionária, papai tá feito. 
tem os filhinhos deles para ajudar. O papai não vai trabalhar mais sozinho. <risos> né? Né, não é você ensinar. Daqui uns dias nós vamos fazer vídeo junto, lá no meio do mato, tirar mel. Comprar uma roupinha para você bacana. Né, filho? Cuidado, hein? Cuidado com a bebinha, me dá. Aí, que bonito. Vamos virar a tela da câmera para ver, ó. Olha aqui, pessoal. Último pavo, que coisa linda. Olha lá, filho. Olha lá. Aí, ó. Coisa linda, né? Vou pôr o número do título assim. Minha filha me ajudando a tirar mel, colher mel, olha. <risos> né? Aí agora acabou, pessoal. Ô, oh, oh, Alice, aí eu vou te ajudar depois. Vou cortar isso. E vou ajeitar aí pra você, pra... Eu não tenho medo de ter alguma abelhinha. Mas pode te ferroar. E agora vamos para a última melgueira, pessoal. Então, meus amigos, vamos juntos, tá, pai? É, pessoal, já parou de sair ali, só está saindo um pouquinho o mel. Se eu deixar rodar aí, até a hora que eu deixar ali pronto, é o mel sai todo. Mas para ficar bem sequinho mesmo o favo, pessoal... Eu vou estar tá virando isso aqui só para mostrar para vocês. Às vezes, vocês... quando eu estou colhendo muito mel, eu não ligo isso não. Rodo só uma vez, eu não viro. Mas como é o um mel de, de florada de café, eu estou aproveitando ele 100%. Arreta aqui, Alice. Deixa o papai trocar aqui um pouquinho. Aqui. Sim, tá. O papai vai virar os favos aqui para mostrar. Eu dou um x no quadro aqui dentro. A câmera não vai mostrar muito bem, mas eu marco o primeiro quadro. Aqui, eu marquei esse. Porque é 16 quadros. E aí, pessoal, eu vou virar nela aqui, ó. Vocês possam ver, só bem, ó. Ó, só do dois lados. Muito bom. Só que, como é uma, um mel de café, eu gosto de virar para poder sair 100%. Porque esse mel, ele é... Esse ano, tô aproveitando ele mais que ano, pass ano passado. A procura foi maior. E não, não, não colhi muito pouquinho. Porque choveu na florada. E esse ano já não choveu. Ficou muito bom. Aí, pessoal, viram eles todos aqui. São 16 quadros. Até chegar no quadro que eu marquei. E viro ele. Liga a máquina de novo. Deixa aí mais uns 3 minutinhos. E prontinho. Os favos ficam todos perfeitos. E todo mel. É saiu deles, né? Vira rapidinho. Pra quebrar, você treino. E hoje eu tô muito feliz que a Alice tá aqui me ajudando, né, Alice? Uhum. Ela merece. Pode ficar à vontade. Você gosta de mel, filho? Sim. Você vai ser bom vendedora de mel? Aí galerinha, acabei de fazer o trabalho, pessoal, sou, separei aqui três favos de mel, muito bacana, é, vou estar tá plastificando eles aqui, para me levar para cliente, ó, separei esse aqui, é, eles gostam muito assim, tá vendo pessoal, tem uns ovelas sem opercular, é cada gosto, né? Ó, uns pede com favo de mel que tenha pole neles, mas esses não tem não. <risos> então é isso aí, ó. Separei três aqui, mais ou menos que dá aí uma boa, uma boa, um, um bom mel aí. E a centrífuga tá rodando aí, ó, a última mangueira. O mel clarinho, ó. Pessoal, cada duas centrífugas, quatro centrífugas, dá equivalente um balde desse aqui cheio de mel e um outro de opérculo aqui, ó. E o outro aqui, ó, de opérculo, ó. E olha o tanto de mel que tem aqui, ó, pra escorrer, ó. Tá vendo? 
E a noite já chegou. Já tá à noite. Por estar dando até a sombra aqui, que sua lâmpada aqui não, não clareia muito bem. Mas é isso aí, ó. Pessoal, então é mais esse vídeo aí que eu quis mostrar pra vocês aí, fazendo, né? Do dia a dia aí do Rodrigo. Hoje é o dia de sexta-feira. É... E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz aí que a minha filha está aqui comigo, né? Ensinei umas dicas pra elas aqui. E assim eu... Eu dedico aí, né, pessoal, a vocês aí, quem tem filhos, é, tudo que vocês gostar de fazer, é, leva os seus filhos junto, se algum momento que puder, né, leva, vai trabalhando, é, incentivando eles a fazer o que vocês gostam, que as crianças, elas inspiram nos pais, entendeu? Então, para nós ter uma boa educação, um bons filhos aí, né, que possa trazer muito amor e carinho aí, para os pais aí, né, crescendo é, e aprendendo aí a fazer o que a gente gosta, né, que é muito importante. Alice, vem cá despedido, pessoal, já anoiteceu, ó, já abri a casinha do mel, as abelhas não vão entrar. E aí, Sim. brincou bastante lá? Sim. Olha, ó. isso que é um amor de, de filha, viu, pessoal? Pega ela aqui, ó. Ela tava ali brincando ali enquanto eu fazia o serviço aqui, né, filho? Porque, né, é criança, né, pessoal? Graças a Deus, tô muito feliz aí. Ela, assim, assim. E a gente tem que ser assim, pessoal. Seja o melhor pai do mundo para os seus filhos, que os seus filhos vai ser os melhores filhos para vocês aí. Essa é a minha dica aí do dia de hoje aí. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo aí. Valeu. Dá o um joinha pro papai, tá? Aê. E fala até o próximo vídeo. Fala até o próximo vídeo. Sim. Fala? Sim. <risos> até o próximo vídeo. Fala, filho. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.